До 89 года в коммунистической Венгрии портреты вождей висели на каждом углу. Сегодня изображения национального лидера попали в галереи. Художница под псевдонимом Терешкова создала более сотни портретов премьер-министра в стиле поп-арт и заставила критиков гадать, является ли она страстной поклонницей премьера уже третий срок возглавляющего страну или его ярой противницей. Глядя на разные картины, можно подумать и то, и другое. «Я думаю, — говорит художница, — это то, что является собой венгерская демократия. Многие здесь ей недовольны и страсти накаляются. Это я и рисую, то, что проникает в нашу частную жизнь». Сама художница говорит, что ее искусство не политика, а провокация, причем не только Орбана, но и всей страны, в которой одни видят премьера как спасителя нации, другие как угрозу демократии. Большинство портретов основаны на предвыборном плакате 2010 года. С тех пор правоцентристская партия Фидес, которую возглавляет премьер, занимает в парламенте две трети мест. В апреле этого года Орбан вновь победил на выборах. Большинство венгров видят ее страдающим, как Иисус на кресте, объясняет Терешкова смысл одной из своих картин. Поэтому здесь написано, пока смерть не разлучит нас. Кто знает, может Виктор будет премьер-министром, пока мы все не умрем. Провокационные портреты с библейскими мотивами, листами марихуаны, звездами Давида и другими символами быстро стали популярны как среди консерваторов, так и среди либералов. Коллекционер Андраш Жабо купил сразу пять портретов. Виктор Орбан – политик, который оказал наибольшее влияние на венгерское общество за последние 25 лет, говорит коллекционер. Поэтому, когда я увидел эти картины, мне они понравились. Многие спрашивают меня, нравится ли мне сам Орбан, но суть не в этом, а в том, что ранее венгерским политикам никогда не посвящались такие серии портретов. Расходятся картины по цене в 34 тысячи долларов. Пару портретов приобрела даже жена Виктора Орбана, написав в книге отзывов, что не разочаровалась видением художницы.